Tutto Kaititi, Rumse de Sorusi, no Sofrotomati, Mileya, Sarafasa Sitetne, Fiham Sitawashi, in a Mimitan, the Metatur Homepel, Mosomelia Sihan Maruf, Vidor, Tokarif, Ham Elfut Samia, or Selati. Menadia Yahila Mahalil Eslati Shasia to Kadim, and the Bottle Gishi Soviti. Dahle Hadam said the Sufi, Ham Elfut Samia, or Hidom Selati. Where was it Hafran, Altiti, when Hadam said this? إلى المدينة الروسية الطولة وإلى اسم توكاريف ولا زال على سلاح تجفي روسيا ودولا أخرى وتوكاريف سهل التفكيك والتركيب بالإضافة إلى تفوق على الكثير من المسدسات الروسية من ناحية مقاييس الوزن ومدارون الفعال ففي أواخر الأشرينيات من القرن الماضي قدم الجيش الأحمر طالبا للحصول على مسدس نصف أوتوماتيكي قوي يستخدم ذلك خير النوع 7.63 ملم ماوزر من أجل أن يحل محل المسدسات القديمة من نوع نجانت الروسية ومسدسات الماوزر العمانية تم اختيار التوكالي وبدا انتاجه بالأساس مدينة تولا عام 1931 وبعد عامين تم ادخال بعض التحسينات عليه واستخدم على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية وخلال الفترة التي عقبت تلك الحرب اجريت بعض التحسينات على هذا المسدس وبدا انتاجه في مدينتي ايسفيسك وكوفروف غير انه تم استبداله عام 1952 بالمسدس ال بي ام ولكن الرغم من ذلك فان انتاجه استمر حتى عام 1954 ومن الجديد بالذكر ان عدد المسدسات المنتجة من هذا النوع في الاتحاد السوفيتي وصل الى 3 ملايين قطعة هذا ما تم تصدير توكاريم الى دول حليفة للاتحاد السوفيتي في حين أنتجت نماذج معدلة من هذا السلاح في الصين وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا والعراق وكوريا الشمالية وبولندا ورومانيا وفيتنام ويوغوسلافيا. وعلى الرغم من أن هذا السلاح قد عفى عليه زمن، إلا أنه لا يزال يستخدم من قبل أفراد الجيش والشرطة في أكثر من خمسين دولة، بالإضافة للقوات الخاصة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية الروسية. يعتبر التوكالي نسخة من المسدس البلجيكي ال M1903 المصنع من قبل جون براون الأمريكي والذي تم تصديره للاتحاد السوفيتي قبل الحرب العالمية الثانية على الرغم من أن المسدسان يختلفان من حيث عيار الرصاصة المستخدمة فالتوكالي يستخدم الذخيرة العسكرية 7.62 في 25 ملم فيما تذكر بعض المصادر أنه كان بالأساس مصنع ليستخدم الذخيرة من نوع 7.63 في 25 ملم ماوزر العمانية غير أنه تم اعتماد عيارا مختلفا بعض الشيء عن الأسلحة الغربية للحيلولة دون استفادة العدو من مخازن الذخيرة في حال سقوطها بيده ومع ذلك في الإمكان مسدس التوكالي استخدام ذخيرة المسدسات من نوع 7.63 في 25 ملم ماوزر بينما لا يمكن لتلك المسدسات استخدام ذخيرة التوكالي فبالأساس أن هذا المسدس الروسي هو نسخة من المسدس البلجيكي ال M1903 وتم تعديله ليتوافق مع ذخائر المسدسات العمانية وقد أثبت بوكاريف نجاحا كبيرا ولا زال يحظى بشعبية بسبب قوة اختراقه ودقته بالإضافة إلى موثوقيته وانخفاض سعره فنسأل بوكاريف في السوق المدنية الأمريكية لا يتجاوز أن يأتي دولار ومن الجديد بالذكر أن رصاص التوكالي من عيار 7.62 في 25 ملم تتميز بسرعة ابتدائية على بكثير من البرابلوم 9 في 19 ملم وخلال الفترة التي امتدت من الثلاثينيات إلى الخمسينيات من القرن الماضي كان هذا العيار قياسي بالنسبة للمسدسات والبناتق النصف الأوتوماتيكية في الاتحاد السوفيتي والعديد من الدول الأخرى ظل حلف عرشه تقول الشركة المصنعة للتوكاليف أنه يتفوق على معظم المسدسات الأخرى، إذ يمكن لرصاصة اختراق لوح خشبي بسمك 15 سنتيمترا، كما بإمكانه إحداث خرق من الجهتين لكل من الخوذات العسكرية والصدار المضادة للرصاص من الدرجة الثانية، ويمكن أيضا اختراق السترات المضادة للرصاص ذات ثلاث طبقات من جهة واحدة فقط، هذا وتم إنتاج نماذج من التوكاليف تستخدم الذخيرة القياسية من نوع 9 في 19 بارابلوم. يتميز التوكالي بمقطع جانبي ضيق المسطح ويمكن اخفاءه بسهولة والنسخ الأولية لا تحتوي على عدلة أمان ولذلك لم يكن مفضلا أن يتم حمله وهو ملقم بالعتاد في حين 
عندما تجويد النماذج المنتجة في دول أخرى بعتلة أمان من جهة أخرى فإن توقيم التوكاي يتم خلال المخزن يتسع لصف واحد من ثمانية رصاصات وهذا العدد من الرصاصات يعتبر مناسبا وقياسيا بمسدسات المنتجة في ذلك الوقت بينما تتسع المسدسات الحديثة لما بين 15 إلى 20 رصاصة هذا أولي التوكاي نظام تسديد غير قابل للتعديل مثبت على مدى 25 مترا ومع ذلك فإن مدى فعال أكثر من ذلك بكثير في حين يبلغ مجال الخطأ أثناء رامي بهذا المسدس من مسافة 50 مترا بحدود ال 15 سنتيمترا فقط المواصفات العامة لهذا المسدس الروسي الوزن 854 راما من دون ذخيرة و 940 راما مع مخزن مدخر بثمان رصاصات طول السلاح 195 ملم و طول السرطان 116 ملم عيار الرصاصة 7.62 في 25 ملم وسعة مخزن الذخيرة 8 رصاصات السرعة الابتدائية للرصاصة 420 متر في الثانية والمدى المؤثر 50 متر